metal carbonyls and their classification இந்த டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ்னால் என்னென்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் மெட்டலும் சிஓ அதாவது கார்பன் மோனாக்சைட் அது ஒரு நியூட்ரல் மாலிக்யூல் இல்லையா இது ரெண்டுமே பாண்ட் ஆகிருக்கிற அதாவது கார்பன் மோனாக்சைட் லிகாண்டாக இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸஸ்க்கு நம்ம மெட்டல் கார்பனைல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மெட்டல் கார்பனைல்ஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டு விதமாக இதை வந்து ஒரு ப்ராட் கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் அதாவது based on the number of metal atoms based on the structure based on the structure of the complex or carbonyl So, metal carbonyls are in the basis of the number. So, that is one of the number of metal atoms which is a classification. Pannala. Structure of the complex which is a classification. Pannala. Right. Now, metal atoms which is a classification. Now, we will see that first. One metal atom is the same. If a metal carbonyl complex contains only one metal atom, it is called mono nuclear carbonyl and the term eludhirappave namakku puriyum mono na single inga nuclear abdingirathu metal atom the denote pannom mono nuclear carbonyls ipdi pirikalam ipo inda mono nuclear carbonyls ku nariya examples irukku nickel tetra carbonyl iron பென்டாகார்பனைல் குரோமியம் ஹெக்ஸா கார்பனைல் இது எல்லா காம்ப்ளெக்ஸுமே இந்த மூணு காம்ப்ளெக்ஸஸ்லேயுமே சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் பார்த்தோம்னா ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ இது எல்லாமே கார்பனைல்ஸு இந்த கார்பனைல்ஸில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் மெட்டல் ஐட்டம் தான் இருக்குது ஸோ தே ஆர் செட் டு பி மோனோ நியூக்ளியர் கார்பனைல்ஸ் ரைட் இப்போது சப்போஸ் அப்போ இது மோனோ நியூக்ளியர்னால் ஒரே ஒரு மெட்டல் தான் ஒன் மெட்டல் ஐட்டம் ஒன் மெட்டல் ஐட்டம் தான் இருக்கும் அதுதான் கீவேர்டு இஃப் த கார்பனைல் கண்டெயின்ஸ் டூ ஆர் மோர் தேன் டூ ரெண்டு மெட்டல் ஐட்டம் அதாவது அதை வந்து பாலி நியூக்ளியர் கார்பனைல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ பாலி நியூக்ளியர்னா டூ ஆர் மோர் தென் டூ டூ ஆர் மோர் தென் டூ மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் பாலி நியூக்ளியர் கார்பனைல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சிஓ டூ சிஓ எயிட் அப்புறம் எம்என் டூ சிஓ டென் எஃபி டூ ஒரு எஃபி த்ரீ சிஓ டுவெல் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ்லாம் இது எல்லாமே கார்பனைல்ஸு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் ஆனால் இந்த கார்பனைல்ஸில் எல்லாமே எல்லாமே வந்துட்டு மோர் தென் டூ மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று இதில் வந்து நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரே மெட்டல் ஐட்டம் தான் இருக்குது இங்கே வந்து கோபால்ட் வந்து ரெண்டு இருக்குது பட் ரெண்டுமே கோபால்ட் இங்கே வந்து ரெண்டு எம்என் இருக்குது ஆனால் ரெண்டுமே எம்என் இங்கே வந்து மூணு அயான் இருக்குது மெட்டல் ஐட்டம் இருக்குது அப்போது ஆனால் மூணுமே அயான் அப்போ தே ஆல் தீஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ் கண்டெயின் சிமிலர் மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் அதனால் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஹோமோ நியூக்ளியர் கார்பனைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஹோமோ பிகாஸ் ஹோமோனா என்னது சேம் இப்போ இதில் டூ ஆர் மோர் தென் டூ மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் தே மே பி டிஃப்ரெண்ட் அப்படி இருந்தால் அதை ஹெட்டிரோ நியூக்ளியர் 
கார்பனைல்ஸ்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஹெட்டிரோ அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் டிஃப்ரெண்ட்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா எம்என் சிஓ சிஓ நைன் இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு எம்என் ஆர்இ சிஓ டென் இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இப்போ ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணுவோமே இந்த மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸில் எல்லாமே டூ ஆர் மோர் தென் டூ மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கு பட் தே ஆர் சேம் சின்ஸ் தே ஆர் சேம் அதை வந்து ஹோமோ நியூக்ளியர் கார்பனேல்ஸ் சொல்கிறோம் இதுவும் பாலி நியூக்ளியர் கார்பனேல்ஸ் தான் பிகாஸ் தீஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆல்சோ கண்டெய்ன் டூ ஆர் மோர் தென் டூ மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் பட் இந்த டூ மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அதனால் அதை ஹெட்டிரோ நியூக்ளியர் கார்பனைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவ்வளோதான் அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் மெட்டல் ஐட்டம்ஸ்னா த தீஸ் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் கேன் பி கிளாஸ்ஃபைட் இன்டு டூ டைப்ஸ் மோனோ நியூக்ளியர் அண்ட் பாலி நியூக்ளியர் அகெயின் தீஸ் பாலி நியூக்ளியர் கார்பனைல்ஸ் கேன் பி கிளாஸ்ஃபைட் இன்டு ஹோமோ அண்ட் ஹெட்டிரோ டிபெண்டிங் அப்பான் த சேம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஹோமோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் ஹெட்டிரோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேவை அவ்வளோதான் இப்போ கம்மிங் டு பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அகெயின் ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி இதை டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நான் பிரிட்ஜ்டு நான் பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் நான் பிரிட்ஜ்டு இன்னொன்று வந்து விச் கண்டெய்ன் பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் இப்போ நான் பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ்னா நான் பிரிட்ஜ்டு பிரிட்ஜ்டு ரெண்டுமே ஆகட்டும் என்னென்னா எந்த சென்ஸில் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சிஓ வந்துட்டு ரெண்டு மெட்டல் ஐட்டமுக்கு நடுவில் பிரிட்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அதை பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் சொல்கிறோம் வேறஸ் சிஓ வந்து சிஓ லிகாண்ட் பிரிட்ஜ்டாக இல்லாமல் எண்டில் இருந்துச்சுன்னா அதாவது டெர்மினலாக இருந்துச்சுன்னா டெர்மினல் கார்பனைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நான் பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த நான் பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸில் இதையுமே வி கேன் கிளாஸ்ஃபைட் இன்டு டூ இது என்னென்னா நான் பிரிட்ஜாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அங்கே அந்த டெர்மினல் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் தி கண்டெய்ன் ஓன்லி டெர்மினல் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் இப்போ டெர்மினல் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ்னா என்னது கார்பனைல்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் ஆஸ் டெர்மினல் கார்பனைலாக இருக்கும் டெர்மினல்னா எண்டு முனையில் தமிழில் முனைய கார்பனைல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முனைய கார்பனைல் ஈனிகள் அப்படின்வாங்க அப்போ முனையில் இருக்கும் இப்போ இந்த இது மூணுமே தே ஸ்டாண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் இந்த டெர்மினல் கார்பனைல்ஸ்க்கு இது எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் இந்த நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எண்ணெய் சிஓ அதுக்கு வந்து டெட்ரஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் அதனால இப்படி இருக்கும் வேறஸ் இந்த எஃபிசிஓ ஃபை எப்படின்னா அது வந்து ஃபைலிகான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால அது சி ட்ரிபிள் பாண்டு ஓ சி ட்ரிபிள் பாண்டு ஓ ரெண்டு வந்து அவுட் ஆஃப் த பிளேன் இருக்கும் அதனால் இதை பை பிரமிடல் சொல்லலாம் மிச்சம் மூணு இருக்க லிகான்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதை வந்து ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் ஷேப்பில் இது இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சிஆர்சிஓ சிக்ஸ் வந்து ஆக்டைட்ரல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதையும் நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் சிஆர் சிஆர் எப்போவுமே இதில் ரெண்டு சிஓ லிகான்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் த பிளேனில் இருக்கும் அப்போ பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இதனாலும் வந்து ஸ்கொயர் பிளேனாரில் இருக்கும் அப்போ இது வந்து இப்படி இருக்கிறது தான் வந்து ஆக்டஹைட்ரல் ஷேப்பு இது எல்லாமே இதில் என்ன நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ணணும்னா எல்லா கார்பனை லிகான்ஸுமே எண்டில் தான் இருக்குது தட் இஸ் டெர்மினலில் இருக்குது இந்த இந்த எல்லாத்துலேயுமே அதனால் 
they come under the classification of terminal metal carbonyls இப்ப அதர் டைப் இந்த நான் பிரிட்ஜ் அதர் டைப்ல என்னன்னா டெர்மினல் மெட்டல் கார்பனைலும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் இருக்கும் டெர்மினல் மெட்டல் டெர்மினல் கார்பனைல் லிகான்ஸ் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அங்க மெட்டல் டெர்மினல் அதாவது கார்பனைல் லிகான்ஸ் வந்து டெர்மினல்லையும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அங்க மெட்டலுக்கும் மெட்டலுக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்டு வரும் இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி அதாவது எம்என் இன்னொரு எம்என் அதாவது எம்என் டு எம்என் டு சிஓ டென் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்போ எம்என் டு இருக்கு இந்த சிஓலாம் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இந்த எம்என்க்கு ஃபைவ் சிஓ வந்துடும் அப்போ இங்கே ஒரு சிஓ இப்படி ஒரு சிஓ இப்படி ஒரு சிஓ இந்த மேங்கனிஸுக்கும் என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் சிஓ லிங்க் ஆகிருக்கும் இப்போ ரெண்டு சிஓ மிச்சம் மூணு சிஓ இங்கே ஒரு சிஓ இங்கே ஒரு சிஓ இங்கே ஒரு சிஓ ஸோ எம்என் டு சிஓ டென் இதுதான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஷேப் ஆனால் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு யூனிட்ஸுமே நாட் கனெக்டட் பட் என்ன ஆகும் தே வில் பி கனெக்டட் பை மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் இங்கே மெட்டலுக்கும் மெட்டலுக்கும் அதாவது எம்என்னுக்கும் எம்என்னுக்கும் நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் இந்த இந்த இதுக்கு வந்து இதோட லென்த் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் ஆம்ஸ்ட்ராம் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா நான் பிரிட்ஜ் தான் இங்கே பிரிட்ஜ் எதுவுமே இல்லை மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் ஆர் நாட் கனெக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பிரிட்ஜ் ஒரு இணைப்பு பாலத்தின் மூலமாக இந்த இரண்டு உலோக அணுக்களும் பிணைக்கப்படவில்லை ஆனால் எப்படி இருக்கு இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய பத்து சிஓ ஈனிகளும் முனைய கார்பனைல்களாக அதாவது டெர்மினல் கார்பனைல்ஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கு அது இல்லாம அங்க மெட்டலுக்கும் மெட்டலுக்கும் நடுவுல ஒரு பாண்ட் இருக்கு சோ இந்த நான் பிரிட்ஜ்ல டெர்மினல் மட்டும் டெர்மினல் கார்பனைல்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் டெர்மினல் கார்பன்ஸும் இருக்கு டெர்மினல் கார்பனைல்ஸும் இருக்கு அட் த சேம் டைம் மெட்டல் மெட்டல் பாண்டும் இருக்கு ஸோ அதுக்கு இது எக்ஸாம்பிள் ஸோ அடுத்தது பிரிட்ஜு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் ஸோ இங்கே பிரிட்ஜ் இருக்கு அப்போ இந்த பிரிட்ஜு மெட்டல் கார்பனைல்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்பவும் போல பிரிட்ஜிங் பிரிட்ஜு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் இரு நேமே இல்லையா அதனால் பிரிட்ஜிங் கார்பனைல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம டைட்டில் சொல்லிடும் பிரிட்ஜு மெட்டல் கார்பனைல்னு அப்போ பிரிட்ஜு கார்பனைல்ஸ் பிரிட்ஜ் இருக்கும் அங்கே அப்போ பிரிட்ஜாக யார் இருப்பான்னா கார்பனைல் தான் இருக்கும் அப்போ பிரிட்ஜிங் கார்பனைல்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து டெர்மினல் கார்பனைல்ஸும் இருக்கலாம் அங்கே டெர்மினல் கார்பனைல்ஸும் இருக்கலாம் அந்த தேர்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா மூணாவது மெட்டல் 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 பாண்டும் இருக்கலாம் பிரிட்ஜிங் கார்பனைல்ஸும் இருக்கலாம் டெர்மினல் கார்பனைல்ஸும் இருக்கலாம் மெட்டல் மெட்டல் லிங்கேஜும் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எஃபி சிஓ எஃபி டு சிஓ நைன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு எஃபி இருக்கு ஸோ ரெண்டு எஃபி நம்ம சிஓ 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 இது கொடுத்துடுறோம் இங்கேயும் சிஓ இப்போ எஃபி இங்கே ஒரு சிஓ இப்படி ஒரு சிஓ இப்படி ஒரு சிஓ இப்போ ரெண்டு எஃபி அப்போ ரெண்டு எஃபி போட்டுட்டோம் அவுட் ஆஃப் த நைன் சிஓ லிகான்ஸ் சிக்ஸ் லிகான்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எப்படி இருக்கு டெர்மினல் கார்பனைல்ஸாக இருக்கு டெர்மினல் கார்பனைல்ஸ் இப்போ மிச்சம் மூணு இருக்கு த்ரீ இன்னும் சிஓ லிகான்ஸ் இருக்கு அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா பிரிட்ஜ் ஆக்ட் பண்ணும் அதனால தான் இதை வந்து பிரிட்ஜு மெட்டல் கார்பனைல்ஸில் வரும் அப்போ சிஓ இன்னொரு சிஓ இப்போ ரெண்டு போட்டாச்சு இன்னும் ஒரு சிஓ மிஸ்ஸிங்கு அந்த சிஓ இங்கே இதுக்கு நடுவில் பிரிட்ஜிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே நம்ம ஆரோ போட்டுருணும் இந்த 
டெர்மினல் கார்பனைல்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம ஆரோ போட்டுருணும் பிகாஸ் இட் இண்டிகேட்ஸ் அது வந்து பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து எஃபி டு சிஓ நைன் அதாவது பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸில் பிரிட்ஜிங் கார்பனைலும் வருது பிரிட்ஜிங் கார்பனைல்ஸும் வருது டெர்மினல் கார்பனைல்ஸும் வருது ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து எப்படி வரலான்னா டெர்மினல் கார்பனைல்ஸ் இப்போ இது ரெண்டும் இல்லாமல் பிரிட்ஜிங்கும் டெர்மினலும் வந்துச்சுன்னா இது இன்னொரு பேர் வந்து எப்படின்னா டெர்மினலும் மெட்டல் மெட்டல் பாண்டும் வரலாம் அப்போ டெர்மினலும் மெட்டல் மெட்டல் பாண்டும் வருதுன்னா இப்போ அதை வந்து இப்படி டெர்மினல் அண்டு டெர்மினல் கார்பனைல்ஸும் இருக்கலாம் அண்டு மெட்டல் மெட்டல் பாண்டும் வரலாம் அப்படி வந்தோம்னா இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சிஓ டூ சிஓ எயிட் இப்போ இந்த சிஓ டூ சிஓ எயிட் இதோ இங்கே இந்த இங்கே வந்திருக்கோம் இங்கே வந்திருக்கோம் சிஓ டூ சிஓ எயிட் பாலி நியூக்ளியர்லேயே வந்துடுச்சு அப்போ சிஓ டூ சிஓ எயிட் மட்டும் இப்போ இதை வந்து இதுக்கு ரெண்டு ஐசோமர் வந்து இருக்குது அதாவது இந்த சிஓ ரெண்டு சிஓ போட்டுக்கலாம் இப்போது எயிட் கார்பனை லிகான்ஸை வந்து நம்ம ஈக்குவலாக இதுக்கு பிரித்து கொடுக்குறப்ப சிஓ சிஓ ஸோ இதுக்கு நாலு சிஓ அவுட் ஆஃப் த எயிட்டு இந்த கோபால்ட் வந்து நாலு சிஓவோட லிங்க் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற நாலு சிஓ வந்து இப்படி லிங்க் ஆகிருக்கு பட் இந்த ரெண்டு யூனிட்ஸும் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் மூலியமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ சிஓ சிஓ பாண்ட் வரும் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஆம்ஸ்ட்ராங் அளவுக்கு இருக்குது இந்த லெங்க் வந்து பாண்ட் லெங்க் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஆம்ஸ்ட்ராங் ஸோ இப்படி இருக்கலாம் இன்னொரு விதமாக அது எப்படி இருக்கலான்னா இன்னொரு விதமாக இது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ரெண்டு பிரிட்ஜ் வந்துடலாம் ரெண்டு பிரிட்ஜ் ஒரு மூணு மூணு அதாவது எயிட் லிகான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ சிஓ இங்கேயும் அதே மாதிரி சிஓ சிஓன்னு பிரித்து போட்டுடலாம் இந்த பிரித்து போட்டதில் மூணு வந்து டெர்மினலாக இருக்கும் மொத்தம் எயிட்டு எயிட் சிஓ அதில் வந்து சிக்ஸ் வந்து டெர்மினலாக இருக்கும் அந்த சிக்ஸில் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரெண்டு சிஓக்கும் த்ரீ த்ரீ அப்போ இது ஒரு சிஓ இது ஒரு சிஓ இங்கே ஒரு சிஓ அதே மாதிரி இதுக்கு இதுக்கு ஒரு சிஓ அப்போ எயிட் சிஓவில் மிச்சம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிஓவை டெர்மினலாக நம்ம போட்டுட்டோம் மிச்சம் வந்து ரெண்டு சிஓ இருக்குது அந்த ரெண்டு சிஓவும் பாண்டாக ஆக்ட் பண்ணும் பிரிட்ஜிங் சாரி பிரி பிரிட்ஜிங் லிகாண்டாக ஆக்ட் பண்ணும் அப்போ சிஓ இப்படி ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிரிட்ஜிங் லிகான் இருக்குது சிக்ஸு டெர்மினல் லிகான்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஃபார்முலா என்னது சிஓ டூ சிஓ எயிட்டு தான் இதுவும் அதே தான் சிஓ டூ சிஓ எயிட்டு தான் ஸோ ரெண்டுமே கோபால்ட்டோட கார்பனைல்ஸ் தான் ஆனால் இது இந்த கோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் டெர்மினல் கார்பனைல்ஸ் அண்ட் ஒன் மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் இருக்கு வெரஸ் இங்கே மெட்டல் மெட்டல் பாண்டே கிடையாது சிக்ஸ் டெர்மினல் கார்பனைல்ஸும் ரெண்டு பிரிட்ஜிங் கார்பனைல்ஸும் இருக்கு அண்ட் சின்ஸ் போத் ஆஃப் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹாவ் த சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இதை வந்து ஐசோமஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு டூ ஐசோமஸ் ஆர் பாசிபிள் ஃபார் சிஓ டூ சிஓ எயிட் அதாவது இது வந்து டை கோபால்டோ கார்பனைல் ஆக்டா கார்பனைல் டை கோபால்டோ ஏன்னா ரெண்டு கோபால்ட் இருக்குது டை கோபால்ட்டோ எயிட்டுன்னா ஆக்டா அதனால் ஆக்டோ கார்பனைல ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இது ரெண்டும் ஐசோமஸ்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ்